வெல்கம் டு டேக்ஸ் ஸ்மார்ட் லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிசிபி ட்ரெடிஷ்னல் டிசிபி அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டைப் கன்ஜஷன் கண்ட்ரோல் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிசிபினா என்னென்னு தெரியும் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வேர்ல்டு வைப் வெப் இந்த இமெயில் ஃபேஸ்புக் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு டிசிபிக்குள்ளே தான் வரும் இதோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ரிலேயபிள் அண்ட் இட் இஸ் கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் then it incorporates with congestion control mechanisms and also end to end flow tra- control mechanisms then nama iduve udp paathona udp la vandu namalukku endha or guarantee me irukadu while in tcp we have more and more guarantee and adhe mari handshaking methodology vandu idla possible so tcp na enna solluvona dominant control transport protocol nu solluvom then idoda algorithm paathona idu namalukku enna vandu solluvona பேண்ட் வித் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி டிலே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ நெட்ஒர்க்கும் இது மூலயமா நம்ம பார்க்கலாம் தென் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா இட் இஸ் கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் அண்ட் இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் ரிலேயபிள் ட்ரெடிஷ்னல் டிசிபியில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா கஞ்சஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் கஞ்சஷன் அவாய்டன்ஸ் ஃபாஸ்ட் ரீட்ரான்ஸ்மிட் ஃபாஸ்ட் ரீகவரி இதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கஞ்சஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கஞ்சஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஆடியோவோ டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி அந்த மாதிரி இருக்குன்னா பட் எனக்கு நெட்ஒர்க் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போது எனக்கு அக்கறாகிறது தான் கஞ்சஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ லோட் ஆன் த நெட்ஒர்க் இஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் தான் கஞ்சஷன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிசீவர் இருக்குது அந்த ரிசீவருக்கு த்ரீ இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்குது த்ரீ இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கும் இன்புட் இருக்குது அவுட்புட் இருக்குது So, uh, at the same times, எனக்கு சம் பேக்கெட்ஸ் வந்துட்டு லாஸ் ஆச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கஞ்சஷன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு டூ இஷ்யூஸ் இருக்குது என்னென்ன இஷ்யூஸ் பார்த்தோன்னா நம்மளோட பேக்கெட் அரைவல் ரேட் வந்துட்டு ப்ராசஸிங் ரேட்டை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா இன்புட் கியூ இருக்கு இல்லையா இந்த இதுதான் இன்புட் கியூ இது வந்துட்டு லார்ஜராக இருக்கும் அதுவே பேக்கெட் டிபார்ச்சர் ரேட் வந்துட்டு ப்ராசஸிங் ரேட்டை விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் கியூ வந்துட்டு எனக்கு லார்ஜராக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் கஞ்சஷன் டிசிபின்றது எதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி டிசைன்டு ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு நெட்ஒர்க்ஸ் வித் ஃபிக்ஸ்டு என் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ கஞ்சஷன் கண்ட்ரோல் என்ன பார்ப்போம்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கஞ்சஷன்றது ஒரு நெட்ஒர்க் அது எப்போ அக்கராகணும் லோட் ஆன் த நெட்ஒர்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் கஞ்சஷன் கண்ட்ரோல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது வந்து ஒரு மெக்கானிசம்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு டெக்னிக்குன்னு சொல்லலாம் அது வந்து நம்ம அக்கறாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கஞ்சஷன் அக்கறாகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் இல்லை அக்கறானதுக்கப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த டூ மெத்தட்ஸ் தான் வந்துட்டு ஓப்பன் லுப் க்ளோஸ்டு லுப்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓப்பன் லுப்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அதாவது கஞ்சஷன் அக்கறாகிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஓப்பன் லுப் க்ளோஸ் டு லுப்னால் என்னென்னா ரிமூவ் பண்ணுறோம் கஞ்சஷன் அக்கறானதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறது ஓப்பன் லுப்பில் வந்துட்டு ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பாலிசி அக்னாலஜ்மெண்ட் பாலிசி அட்மிஷன் பாலிசி டிஸ்கார்டிங் பாலிசி விண்டோ பாலிசி வைலஸ் இன் க்ளோஸ் லுப் தெர் ஆர் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் ஒன் இஸ் பேக் ப்ரெஷர் சோக் பேக்கெட் எக்ஸ்ப்ளசிட் சிக்னலிங் இம்ப்ளசிட் சிக்னலிங் எக்ஸ்ப்ளசிட் சிக்னலிங் வந்துட்டு இன்னும் டூவாக பிரிப்பாங்க ஃபார்வர்ட் சிக்னலிங் அண்ட் பேக்வர்ட் சிக்னலிங் ஓப்பன் லூப் பற்றி பார்க்கலாம் ஓப்பன் லூப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ட்ரான்ஸ்மிஷன் பாலிசி பார்த்தோம்னா ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பாலிசி பார்த்தோம் ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பாலிசினால் என்னென்னா ஒரு பேக்கெட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது வந்துட்டு கஞ்சஷன் அக்கராச்சு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா பேக்கெட்ஸ் கேன் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டல் ஹோஸ்ட் ஏ ஹோஸ்ட் பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க வந்து கிளைண்ட் இவங்க வந்துட்டு சர்வர் ஸோ ஹோஸ்ட் ஏ வந்துட்டு பிக்கு வந்துட்டு நிறைய சீக்வன்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க பட் அதில் வந்துட்டு தேர்ட் சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு கஞ்சஷன் அக்கர் ஆகிடுச்சு ஸோ அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துட்டு எனக்கு அந்த தேர்ட் சீக்வன்ஸுக்கு ரிசீவ் ஆகாது பட் அட் தி சேம் டைம் என்ன நடக்கும்னா சீக்வன்ஸ் ஒன்றுக்கும் சீக்வன்ஸ் டூக்கும் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கும் பட் சீக்வன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அக்னாலஜ்மெண்ட்டோட த்ரீ சீக்வன்ஸ் த்ரீயோட அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் திரும்ப திரும்ப கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹோஸ
ஸோ இதில் வந்துட்டு த்ரீ பேக்கெட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சோர்ஸில் வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு சப்போஸ் எனக்கு பேக்கெட் டூ ஆர் பேக்கெட் ஒன் ஆர் பேக்கெட் த்ரீ ஏதோ ஒரு பேக்கெட் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப த்ரீ பேக்கெட்ஸுமே வந்துட்டு ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அப்போ எனக்கு டூப்ளிகேட் பேக்கெட்ஸ் க்ரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம செலக்டிவ் ரிப்பீட் விண்டோ தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவும் சேம் ஆஸ் லைக் தட் தான் பட் டூப்ளிகேட் பேக்கெட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாது எந்த பேக்கெட் லாஸ் ஆச்சோ அந்த பேக்கெட் மட்டும்தான் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ பேக்கெட் டூ வந்துட்டு எனக்கு ரிசீவ் ஆகலைனா ஸோ எனக்கு பேக்கெட் டூ மட்டும்தான் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு கஞ்சஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக விண்டோ பாலிசியில் செலக்டிவ் ரிஜெக்ட் விண்டோ வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் பாலிசி அக்னாலஜ்மெண்ட் மூலயமா எப்படி வந்துட்டு கஞ்சஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இதுலேயும் டூ கேசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னென்னா இப்போ நான் டூ பேக்கெட்ஸ் சென்ட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட்டுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கும் செகண்ட் பேக்கெட்டுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கும் அதுவே நான் வந்து ஒரு டைம் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்கு எனக்கு எல்லா பேக்கெட்ஸும் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒட்டா ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மட்டும் சென்ட் பண்ணுறேன்னா அது வந்துட்டு கேஸ் டூ ஆல்வேஸ் கேஸ் டூ தான் வந்துட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் பாலிசியில் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கார்டிங் பாலிசி டிஸ்கார்டிங் பாலிசிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆடியோ டிரான்ஸ்மிஷன்னு சொல்லலாம் எனக்கு பேக்கெட்ஸ் வந்துட்டு லெஸ் சென்சிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆடியோ குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்படி டிஸ்கார்ட் பண்ணுறப்போ எனக்கு கஞ்சஷன் அக்கர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு பாலிசி இன் ஓப்பன் லூப் என்னான்னு பார்த்தோம்னா அட்மிஷன் பாலிசி இதில் வந்துட்டு கியூஓஎஸ் மெக்கானிசம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃப்யூச்சரில் கன்ஜஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் டூ இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்விச்சஸ் இன்னொன்று வந்து ரவுட்டர்ஸ் ஸ்விச்சஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா அது செக் பண்ணும் அதோடய ஃப்ளோ அதோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நெட்ஒர்க்குக்கு வந்துட்டு ஸ்விச்சஸ் வந்துட்டு செக் பண்ணும் இதுவே ரவுட்டரில் பார்த்தோன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது இந்த விர்ச்சுவல் கனெக்ஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது எதுவுமே அலோ பண்ணாது ஸோ அதனால் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் கஞ்சஷன் கண்ட்ரோலை வந்துட்டு முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்ளோஸ் டு லூப்பில் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பேக் ப்ரெஷர் அண்ட் சோக் பேக்கெட் பேக் ப்ரெஷர்னால் என்னென்னா எனக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்குது நான் சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நோட்ஸ் வந்துட்டு தாண்டி தான் எனக்கு டெஸ்டினேஷனுக்கு என்னோடய பேக்கெட் சென்ட் ஆகும் சம் சப்போஸ் எனக்கு தேர்டில் வந்துட்டு கஞ்சஷன் அக்கர் ஆகிடுச்சுன்னா பேக் ப்ரெஷரில் என்ன பண்ணுன்னா ஃபோருக்கு என்னோடய பேக்கெட்ஸை சென்ட் பண்ணாது திரும்ப எனக்கு பேக்கில் புஷ் பண்ணும் என்னோடய பேக்கெட் வந்து திரும்ப டூக்கு போகும் திரும்ப ஒன்றுக்கு போகும் திரும்ப சென்டருக்கு போகும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு சென்டருக்கு தெரியும் ஓகே இதில் வந்துட்டு கஞ்சஷன் அக்கர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இதுவே சோக் பேக்கெட்டாக இருந்தால் எனக்கு வந்துட்டு டூக்கும் ஒன்றுக்கும் பேக்கெட்ஸ் வந்துட்டு சென்ட் பண்ணாது டைரெக்டாக எனக்கு எங்கே கஞ்சஷன் அக்கர் ஆச்சோ அங்கேருந்து சென்டருக்கு சென்ட் பண்ணிவிடும் இதுதான் வந்துட்டு க்ளோஸ் டு லூப்பில் வந்துட்டு பேக் ப்ரெஷர் சோக் பேக்கெட் இது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா கஞ்சஷன் அக்கர் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி வந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றதுக்காக தான் இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட்ஸ் என்னென்னா இம்ப்ளிசிட் சிக்னலிங் இம்ப்ளிசிட் சிக்னலிங்னால் என்னென்னா எனக்கு வந்துட்டு அக்னாலஜ்மெண்ட் அதாவது சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு கஞ்சஷன் அக்கராக இருந்தாலும் சென்ட் ஆகிடும் பட் ஆனால் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்த டைமுக்கு கிடைக்கல லேட்டாக கிடச்சிதுன்னா அப்போது அங்கே ஏதோ சோர்ஸுக்கே தெரியும் ஓகே ஏதோ ஒரு நோடில் வந்துட்டு கஞ்சஷன் அக்கர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு இம்ப்ளிசிட் சிக்னலிங் சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ளிசிட் சிக்னலிங்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா முன்னாடியே வந்துட்டு எனக்கு சொல்லிவிடும் த்ரீயில் கஞ்சஷன் அக்கர் ஆயிடுச்சுனா ஒன்று சோர்ஸுக்கோ இல்லை டெஸ்டினேஷனுக்கோ இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் இந்த எக்ஸ்ப்ளிசிட் சிக்னலிங் வந்துட்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஃபார்வேர்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு பேக்வேர்ட் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிட் ரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்வேர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கண்டிஷன் எங்கே அக்கராக இருக்கோ அதோட நெக்ஸ்ட்டு நோடுக்கு வந்துட்டு பிட்டர் ரேட்டாக எடுத்துக்கும் இதுவே பேக்வேர்ட் சிக்னலிங்காக இருந்துச்சுன்னா கஞ்சஷன